En una noche muy oscura, dos hermanas caminaban sin saber lo que les esperaba después. Que, mamá, ¿llegará a comprar la carne? No, no lo sé. Le, le dije que era para el asado. Caminaban de lado a lado y nada sucedía. Caminaban y caminaban. Y de un momento a otro, un zombie apareció. ¡Zombie de la cámara! Las atacó con todas sus fuerzas. Con grandes poderes, la hermana mayor lo derribó. Y ellas pensaban que había muerto. No. Uy, por el otro lado. En el piso cayó malherida. ¡Ay, corre, hermana, corre! Las chicas corrieron sin saber que el zombie se regenera. su guarida secreta Mira. que llevaba oculta más de ¿Tú mil años. Tienes un poder que es el perrito deportista. Y tú lanzar las por los ojos y vomitar arco iris. ¡Eso! Y ahora sus cajones. ¿Es, de, ¿Es tuyo, hija? Esto es grande. El tuyo, hija, es este. Sí, ahora sí. El mío, ¿cierto? Sí. El tuyo, hija, es este. Normal. Y el mío es este. Ahora pueden poner claves para que nunca los descubran. Pusieron claves después de, infeccio de infeccionar todo lo que tenía dentro del cajón. ¿Quieren que vayan con ustedes? ¡No! ¿No? Vamos a cenar. No, sí, vamos a dormir. Vamos a dormir ya. Suban. Se fueron a dormir sin saber lo que les esperaba en la noche al dormir. Su madre sabía el, el gran secreto que habían revelado. Las dos chicas pelearon con su madre. Su madre quedó tejiendo mientras que las otras dos chicas se fueron a dormir. Dormían, pero de un momento a otro el zombie apareció. Y ay hermano, ay qué felices mañana, están muy felices. Y si no nos uno le va a preguntar a mamá qué pasa. No me grabes, no me la hermana quedó descifrando un gran código, el código de Frozen, el cual le había puesto a sus cajones. Su cajón era especial, porque ella, esta hermana, era la única en tener poderes láser, o hasta ahora era la única, porque nadie nunca supo los poderes que la madre poseía. Sus dos hermanos. Esas dos hermanas estuvieron muy felices toda la mañana, sin saber lo que en la tarde les esperaba. ¿Hay un ruido, hijas? No. Voy a ver qué les está pasando. ¿Hijas están bien? Sí. Abrió eso, sin saber que en la tarde un gran zombie aparecería. ¿Qué? Ok. Y tú dices, hermano, ¿qué es que las dos hermanas que la picaban. Hermanas que dirá. Ah, ok. Ah, 
Ok, entonces voy a traer tu proyecto y vuelve, ¿listo? Si sí, me llamas si estás en problemas. Claro, la no hermana. Voy a dar ese Hija, sí, pero si van a salir me tienen que avisar. No, bueno. no. ¿Alguna vez no, 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 en todas partes un celular? Y no lo encontré. La madre, mientras tanto, seguía tejiendo. Tú lo tienes siempre. Había escondido ese secreto durante mucho tiempo y, lo, y, había, y había ahogado sus penas de no decirle a sus hijas de quién. Ahora esperar a que, a que mi hermana llegue. ¿Qué será? La hermana leía su diario, el diario que, el, que su madre alguna vez le regaló. Donde, donde estaban escritos todos los secretos que su madre por años les había ocultado. Este era el lugar en el que ellos habitaban, algo totalmente presentable. Algo... ¡Lisa, llámame! Era un hogar hermoso. Pero que en el fondo escondía un gran secreto. Su hermana zombie? la llamó. ¡Había un zombie! ¡Ok, está muy bien! ¿Dónde está? La hermana estaba en graves problemas. ¿Dónde Estaba en graves problemas. ¡Dos zombies! ¡La mordieron! ¡Oh, no! ¡Zombie! Ah, ¡Y su Zombie hermana no se había convertido en zombie! ¿Y ¡Sí, levántate no, como no, un zombie! No. Sí. ¡No! ¡Eso lo hace por la mañana! Quedó ahí, no, no, sin, no, no, no. sin signos vitales. ¡Como la estrella de la show! No, no, no. ¡Su madre! Quedó llorando. Porque lastimosamente su hija había fallecido. Ya no podía seguir tejiendo. Esto era una tragedia. No podía ahogar sus penas en hilo. La otra hermana peleó contra un zombie que la atacó en la noche. Ella dormía. El zombie la rasguñó. Su madre interfirió en la pelea. Mamá, me rasguñó el zombie. Ya voy, hija. Después de eso... No quiero perder a mi segunda hija. Su madre quedó devastada. Como la estrella del La hija empezó a, a tirar. Seguía y seguía. Ya. Hasta que pudo descansar en paz. Lo pateó hasta, hasta que pudo dejarlo inconsciente. Se durmió en paz. Y ok, yo... Mamá, hay que buscar a mi hermana. Hay que buscar a mi hermana. En la mañana. Fueron de nuevo a buscar a su hermana al cementerio, sin saber que el gran zombie las perseguía. Su hermana se había vuelto zombie. Y para esto no hay cura. Hermana, mamá, ¿puedo ¿tienes una poción? ¿Tienes una poción? ¡Un hotel! El zombie revivía. Aún así que fuera su hermana. Y tú no te No, no, Y caíste. Cayó de nuevo. Ya, pero es. Estas... mamá, me puede morder. Llegó otro zombie. Inesperadamente. Pero sabíamos que Antonia podía derribarlo. El zombie estaba devastado de tantos golpes. Ya nada se puede. Su madre intervino con la espada que algún día. Había roto a un zombie. Se lo enterró 
Y el fin de los zombies. El fin de los zombies quedó ahí. Y dices, le dieron una poción. Le dieron una poción. Se volvió humano. Yo quiero ¡Oh, por Dios! ¡Soy el hombre más feliz de mi vida! ¡Siempre había esperado este momento! Las estaba rasguñando y haciéndole muchas cosas para que me rendieran. ¡Gracias! De nada. Y esto fue el fin de esta película. ¡Yo pité! No, no, no. La, la madre, Valeria. El zombie, Lucas. ¿Yo? ¿Por qué me voy a representar? La bueno, hermana... bueno, bueno, mentira, mentira, mentira. La hermana mayor, Antonia Hernández. Y la hermana menor, Isabela. Isabel. Isabel Cardona. Hernández Cardona. Esto fue nuestro elenco. Los esperamos en Ataque de Zombies 2.